இறையேசுவல் அன்பு மிக்க என் சகோதர சகோதரிகளே இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் துன்பத்தை கண்டு துவளாத மக்கள் வாழ்க்கையிலே சரித்திரங்கள் படைப்பார்கள் துன்பத்தை கண்டு ஓடுகிற மக்கள் வாழ்க்கையிலே சரித்திரங்கள் படைக்க முடியாது எங்கிருந்து இவர்களுக்கு துன்பங்களை சந்தித்து சாதனைகள் படிக்கிற சக்தி கிடைக்கிறது சமுதாயத்தில் சரித்திரத்திலே வந்து சரித்திரத்தில் வாழ்ந்து போகிற பக்கள் பலர் உண்டு ஆனால் ஒரு சிலர் சரித்திரத்திலே வாழ்பவர்கள் அல்ல மாறாக சரித்திரத்தை உருவாக்கியவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் சரித்திரம் இன்றும் உலகெங்கும் போற்றப்படுவதற்கு காரணம் அவர் துன்பங்களை ஏற்று சிலுவையிலே தன்னுடைய உயிரை கொடுத்ததினால் அல்லவா ஏசு கிறிஸ்துவும் நம்மிடம் கேட்பது என்ன துன்பத்தை கண்டு துவண்டு விடல மாறாக துன்பத்தை ஜெயம் கொள்ள துன்பத்திலே வெற்றிக்கான ஆண்டவர் எனக்கு இன்று நமக்கு விடுக்கிறார் அழைப்பு ஆமா அம்புக்கிய சகோதர சகோதரில நம் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் புனித சின்னப்பர் சின்னப்பர் கிறிஸ்துவ மக்களை கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசையோடும் வாஞ்சையோடும் வைராக்கியத்தோடும் தமஸ்கு நகருக்கு செல்லுகிறார் இவ்வாறு தமஸ்கு நகருக்கு செல்லுகிற இந்த சின்னப்பர் பவுலாக இருந்தவர் ஏசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த பின்பு அவர் துன்புறுத்தியவர் அவர் துன்புறுத்தப்படுகிறார் எதற்காக ஏசு கிறிஸ்துவை கொடுப்பதற்காக அதனால் தான் அவர் நன்றாக சொல்லுகிறார் ரோமியரை எழுதிய திருமுகத்தில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அவர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து என்னை எதிர்ப்பிருக்க முடியும் வேதனையா நெருக்கடியா இன்னலா பட்டினியா ஆடையின்மையா இடரா சாவா எதுவும் என்னை பிரிக்க முடியாது எதுவும் என்னை பிரிக்க முடியாது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள இந்த அருமையான நேரத்தில் நான் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய அப்போசருடைய சாட்சிய வாழ்வை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நற்செய்தியை அவர் வாழ்ந்த இடத்திலே போதித்தார் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போசலர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போசலர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை உலகெங்கும் சென்று போதித்தார்கள் அவர்கள் எந்த துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்கிற சக்தியை அவர்கள் பெற்றார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம் குடும்பங்களிலே பல வகையான இன்னல்களையும் துன்பங்களையும் நாம் சந்திக்கிறோம் ஒருவேளை கணவன் மனைவிக்காக துன்புறலாம் மனைவி கணவனுக்காக துன்புறலாம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்காக கஷ்டப்படலாம் ஏனென்றால் இவர்களுக்குள்ளே அன்பு இருப்பதனாலே இவர்களுக்குள்ளே அன்பின் பிணைப்பு இருப்பதனாலே ஒருவேளை நாம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக கஷ்டப்படலாம் கஷ்டங்களில் கூட பலவகை இருக்கிறது துன்பப்படுவதில் கூட பலவகை இருக்கிறது நாம் வாழ்கிற நாள் முழுவதுமே வாழ்கிற வருடம் முழுவதுமே வாழ்கிற வாழ்க்கை முழுவதுமே நாம் நம் குடும்பத்திற்காக கஷ்டப்பட்டு இறந்து விடலாம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்காக கஷ்டப்படுகிறார்கள் இரண்டாவது வகையான கஷ்டப்படுதல் துன்பப்படுதல் ஆண்டவருடைய பணியை செய்வதற்காக நான் துன்பப்படுதல் அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவ நெறிமுறைகளை கிறிஸ்துவ வழிமுறைகளை கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை கிறிஸ்துவின் அன்பை கொடுப்பதற்கு நாம் படுகிற வேதனைகள் இது கடவுளால் கொடுக்கப்படுகிற கிருவை இது கடவுளால் கொடுக்கப்படுகிற குரு கிருவை துன்பத்தை தாங்கி செல்லக்கூடிய வல்லமையை யாரெல்லாம் கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அவர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறார் எனவே 
அப்போஸ்தருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவோடு அப்போஸ்தர்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதமான காரியங்களை பார்த்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து இறக்கும் பொழுது அருளப்பரை தவிர வேறு யாருமே இல்லை அவர்கள் வாழ்க்கையில ஏசு கிறிஸ்து கஷ்டப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது துன்பத்தை கண்டு அவர்கள் துவண்டு போனார்கள் துன்பத்தை தாங்கி எடுத்து சென்று சாட்சிய வாழ்வு வாழ்வதற்கான மனப்பக்குவத்தை பெறாமல் இருந்தார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார் இறுதியாக ஆண்டவர் போவதற்கு முன்பாக சொன்னார் பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கொள்ளும் வரை எருசலமை விட்டு போகாதீர்கள் என்று சொன்னார் ஆமாம் அன்புக்குரிய என் சகோதரிகள் சகோதரிகளே பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கொண்டவுடனே அப்போஸ்தர்கள் துன்பத்திற்கு சான்று பகர்கிற மக்களாக மாறினார்கள் இங்கே நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்போஸ்டுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு முடிந்தது என்று பார்க்க வேண்டும் அப்போஸ்தர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பல்வேறு விதங்களிலே கொடுத்தார்கள் ஆனால் அவருடைய இறப்புகள் எல்லாம் சாட்சி இறப்புகளாக இருந்தது மத்திய பார்க்கும் பொழுது அவர் எத்தியோப்பியாவிலே ஈட்டியால் குத்தப்பட்டு மறித்தார் ஈட்டியால் குத்தப்பட்டு இயேசுவிற்காக சான்று பகிர்ந்தார் மத்தேயு மார்க்கு எகிப்தில் உள்ள அலெக்சாண்ட்ரியா என்கிற இந்த இடத்துல குதிரையில் கட்டி இழுக்கப்பட்டு வீதியிலே கொல்லப்பட்டார் புனித லூக்கா கிரீஸில் தூக்கில் இடப்பட்டு மறித்திருக்கிறார் புனித யோவான் ரோமிலே எரிகிற எண்ணெயின் போடப்பட்டார் அவர்கள் நினைத்தார்கள் அவர் இறந்து விட்டார் என்று ஆனால் அவர் ஆண்டவரால் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டார் பின்பு அவர் டர்க்கிக்கு சென்று இயேசுவின் நற்செய்தியை போதித்து விட்ட பின்பு அவர் இறந்தார் புனித ராயப்பர் ரோமையிலே சிலுவையில் தலைக்கீழாக கொல்லப்பட்டார் புனித சின்னப்பர் ரோமையிலே தலையை வெட்டப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் புனித சின்னப்பர் அவருடைய தலையை வெட்டுகிற இடத்துல மூன்று இடங்களிலே அந்த தலை விழுந்தது அந்த மூன்று இடங்களிலும் நீர் ஊற்றுக்கள் வந்தன அந்த மூன்று இடங்களிலும் தலை விழுந்த இடங்களிலே நீர் ஊற்றுக்கள் இருக்கிறது புனித யாக்கோப்பு நூறு அடி உயரத்தில் எருசலேமின் தேவ ஆலயத்திலிருந்து கீழே தள்ளப்பட்டார் அவர் இறக்காததினால் அவரை அடித்து கொன்றார்கள் பர்த்தலோமியோ அர்மேனியாவில டர்க்கியில் போதித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இடியின் மகன் என்று சொல்லப்படும் யாக்கோப்பு எருசலேமில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆண்ட்ரூ கிரீஸ் நாட்டில் எக்ஸ் வடிவத்திலே சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் தாமஸ் தோமையார் நம்முடைய நாட்டிலே தோமையார் மலையிலே ஈட்டியால் கொல்லப்பட்டார் ததையூஸ் ஈட்டியால் கொல்லப்பட்டார் மத்தையு அதாவது மத்தையாஸ் ஜூடாஸ் பதிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எரிந்து எரித்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆம் அன்புக்குரியின் சகோதர சகோதரிகள இவை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு அப்போஸ்தலர் கூட சாதாரணமாக இறக்கவில்லை ஏசு எவ்வாறு சிலுவையில தொங்கப்படிவட்டு கொல்லப்பட்டாரோ அதே போல இவர்கள் துன்பங்களை எல்லாம் கடந்து இயேசுவிற்கு சான்று பகர்கிற மக்களாக வாழ்ந்ததினாலே அவர்கள் துன்பத்தில் ஜெயம் கண்டார்கள் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கிற நாம் கிறிஸ்துவ குடும்பங்களில் இருக்கிற நாம் எவ்வாறு நம்முடைய துன்பங்களை நாம் எதிர்கொள்கிறோம் எவ்வாறு நம்முடைய கஷ்டங்களை நாம் எதிர்கொள்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவிற்காக நாம் துன்பப்பட தயாராக இருக்கிறோமா ஏசு கிறிஸ்துவிற்காக சாட்சிய வாழ்வு வாழ நாம் தயாராக இருக்கிறோமா ஜபிப்போமா இயேசுவே நன்றி சொல்லுகிறோம் வாழ்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் ஆராதிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் அப்பா இதோ இந்த நாளிலே நாங்கள் உண்மை பற்றி புரிந்து கொள்ள துயரங்களை கண்டு துவண்டு விடாமல் வாழ்க்கையிலே ஜெயம் காண்கிற மக்களாக நீர் வாழ அழைக்கிற கிருபைக்காக நாங்கள் கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா சபிக்கப்பட்டவர்களை நீர் கடந்து சென்றீர் 
துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்தீர் ஆசிரியர் கொடுத்தீர் ஏன் சிலுவையிலே அறையப்பட்டு எங்களுக்காக மறித்தீர் இதோ இந்த நவீன உலகத்தில் நாங்கள் உமக்கு சாட்சிய வாழ்வு வாழவும் துன்பங்களை கண்டு துவண்டு விடாமல் நாங்கள் எதையும் தாங்கும் இதயங்களாக மாற உமக்காக சாட்சிய வாழ்வு வாழ உமது அருளை தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன்